പത്തനംതിട്ടയിലായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയിരുന്നത് പത്തനംതിട്ട എന്താ പറയുക ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മളുടെ കുലശേഖരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തത് അവിടുത്തെ അബു താഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത് ഏകദേശം ആറ് മാസം മുമ്പാണ് അബു താഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൈസ അവരുടെ സ്ഥലവും സമദ് ഭായി ഹായ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഈ അവരുടെ സ്ഥലവും മറ്റും സ്വർണമൊക്കെ പണയം വെച്ചും വിറ്റും ഒരുപാട് നാട്ടുകാരൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ വീഡിയോയിലേക്ക് സക്രിയ സക്രിയ പൊന്നാനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം എന്നുള്ള പേജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊയ്യത്തിൽ ഫിറോസിനോപ്പോടെ ഒപ്പം ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അബൂ താഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നത് ഷെയിൻ കെ മൊയ്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷായിദ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുന്നുകരത്ത് സാബുക്ക അവിടെ ഈ ആർ സി സില യൂസഫ് ഭായ് യൂസഫ് ഭായ് ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചേക്കണം ഞാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആർ സി സിയിൽ മരണപ്പെടും പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത്രയും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് യൂസഫ് ഖ യൂസഫ് ഖ പറഞ്ഞ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അമ്മ സുഹേലെ ആ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നത് സുഹേലൊക്കെ വാച്ചിങ് ഉണ്ട് സുഹേലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ എത്രയായി നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ മലപ്പുറത്തെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്ര ആളായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ജംഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ജംഷി വടകിരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ ജംഷി എന്നോട് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ആഹ് ഒരു ലൈവ് വരണം അവരെ ഒരു കട വട ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ജംഷിയൊക്കെ ഇവിടെ ഈ അജ്മാലിലുണ്ട് അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ ഹൗസ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല നമ്മൾ പരമാവധി കെയർ ചെയ്യണം കെയറിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പല എന്താ പറയുക ഹെൽത്തൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക ചടുലമായ നീക്കമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റും അതുകൊണ്ട് ഷൈല ടീച്ചറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എല്ലാവരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രത്യാഘത്തിലേക്ക് പോയാനെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ മൂന്ന് പേര് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റേസ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ആയിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വർഷം ആ കുവൈത്തിൽ കുവൈത്തിൽ അവിടെ കൂടുതലാണല്ലേ സക്കിരി പറയുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വലിയൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ഇതിലും വലിയൊരു ഭീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നിപ്പയെ പ്രതിരോധിച്ചാണ് നമ്മൾ നിപ്പ ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഭീതി വരുത്തിയിരുന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രതിരോധത്തിലാക്കി അതിജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാവരും ക്യാപ്ഷനൊക്കെ അതേകൂട്ട് തന്നെ കേരളം അതിജീവിച്ചു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രളയം വന്നു ആ രണ്ട് പ്രളയങ്ങളെയും നമ്മെ അതിജീവിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മനസ്സും ശരീരമായി നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കൊറോണയെയും നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ കൈ വാഷിങ് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാണ്ട് നിൽക്കുക സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകാണ്ട് നിൽക്കുക ഉത്സവത്തിനും മറ്റുള്ള തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾക്കും മറ്റ് കുറേ സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ അവധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികളിലൂട
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ളവർ നേരിട്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ആംബുലൻസ് വീട്ടിൽ വരും അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്ത് അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഖത്തറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൽ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പത്തനംതിട്ട ഇല്ല പോയ വീഡിയോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷാഹിദ് അതേ കൂട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാബുക്ക അവരൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ അബൂ താഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്താ പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സർജറിക്കും മറ്റും വിധേയനാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ കമൻറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് ബാബുഭായ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഈ കമൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിറോസ്ക ദുബായിലുണ്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കല്യാണം വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് കല്യാണം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ആറോളം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായി ഫിറോസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാറക്കോടൻ ഫിറോസ് ബായി ആണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം അതിൻ്റെ അഷ്റഫ് ബായി ഉണ്ട് ബക്കാല കൂട്ടായി മേല നിയാസ് ബായി ഉണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോദ് പാണ്ഡ്യ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പേര് പറയണമെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും കല്യാണം ഭംഗിയാക്കാനുള്ള വലിയൊരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊന്നുണ്ട് ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് പടപ്പറമ്പിലാണ് ആ വിവാഹം വലിയൊരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരുപാട് സംവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നടത്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങളും നടത്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടുതലും അഷ്ടപതി തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും വലിയൊരു വേദിയായിരിക്കും എന്ന് തീർച്ചയാണ് അത്രയ്ക്കും ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഫിറോസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫിറോസിൻ്റെ അതായ പേജുകളും ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫിറോസ്ക എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണത് അപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ വേഴ്സ് ഒന്നും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാം അർഹതപ്പെട്ട കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ സുഹേലിൻ്റെയും ഷിയാബിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അവരുടെ നമ്പർ ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അർഹതപ്പെട്ട കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഒരുപാട് ഉമ്മയും പാപ്പയും അച്ഛനും അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് റഫീഖൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് റഫീഖയൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് സജീവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേകൂട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോന് ഫണ്ട് ഏകദേശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സച്ചു ഒന്ന് ഇതാകണി ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ച ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഫീകരിച്ചിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതാണ് വീഡിയോ മാക്സിമം ഫിറോസ് കട പേജിലൂടെയും നമ്മളുടെ പേജിലൂടെയും അവിടെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ആമനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കുലശേഖരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ അബൂ താഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സഹോദരൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് വളരെ എന്താ ചൂ
ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇനി വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സഹോദരനായിട്ട് നമ്മുടെ അനുജനായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാ സഹോദരന്മാരും എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം എന്താ പറയാ ഒരു ഉമ്മയും മാപ്പയും ഒരുപാട് നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മോനാണ് ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലും പേഴ്സണലായിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങളൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവരൊക്കെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ മാക്സിമം നമ്മളെ സലാമക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോട്ട് സുനീർ ഭായ് സുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫിറോസ്ക അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുനീർ അവിടെ ഉണ്ടാവും എയർപോർട്ടിൽ സുനീർ കാതിയാളം അപ്പൊ സുനീർ ഭായ് പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്ക് ഒന്ന് പേഴ്സൽ ആയിട്ടും കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ആ പയ്യന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ പത്തനംതിട്ടയിൽ അറിയാലോ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ അറിയാലോ കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് ഒരു ഒത്തിരി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണം വെച്ചാൽ അത്രയും വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ അത്രയും വൃത്തിയിലും കാര്യങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന വേണം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് നിങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അബൂതാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഹക്കീം ഫിറോസ് ഭായ് ഫിറോസ് ഫിറോസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സമൂഹ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഫിറോസിൻ്റെ കണ്ടിരുന്നു മാലിക് ഭായ് ആ മാലിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റഫീഖ് ഭായ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും പരമാവധി അല്ലെങ്കിലൊക്കെ കയറാം ഫിറോസിൻ്റെ സു ആറ് ഗ്രൂപ്പായി ഇന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാലിക്ക് അടക്കമുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അക്കീമേ നമസ്കാരം ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി അതും കൂടി പറയാം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി പടപ്പറമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സമൂഹം ുള്ളൂ ഫിറോസ്ക പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പതിനൊന്ന് പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഒന്നര മാസം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സമൂഹത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഫിറോസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിറോസ്കയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ജി സി സിലും അല്ല കേരളത്തിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണം വേണം ഓരോ കല്യാണത്തിനും ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അർഹതപ്പെട്ട കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം പാലക്കാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കേസുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ മലപ്പുറത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെയാണ് സുഹേലിനും ഷിയാബിനുമാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് അവർ അർഹതപ്പെട്ട കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കണ്ട് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കും മുസ്തഫ ഷെഫി ഉണ്ട് ഷെഫി അന്ന് ഷെഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിറോസിൻ്റെ വലങ്കയ്യാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ വലയത്തിലുള്ള ആളുടെ ഷെഫി ഷെഫിയാണെന്ന് ചിക്കൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നത് ഷെഫി മൊത്തത്തിൽ വില ഇടിഞ്ഞിരുന്നോണ്ടല്ലേ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് ഷെഫിക്ക് ഫ്രഷ് അല്ല കേട്ടോ ഫ്രോസനാണ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷെഫി ഷെഫി ആലത്തൂർ ജലീൽ ഭായ് ശരിയാണ് സുനീറെ അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട കേസാണത് അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട കേസ് 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ആ പയ്യൻ ഉമ്മ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് മെന്റലി ഔട്ടാണ് ഉമ്മ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മോൻ്റെ ഒരു ഗതി എന്താ പറയുക വേറെ രീതിയിലായി ഉമ്മ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ മീൻ വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മീൻ തട്ടിൽ വരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേ കൂട്ട് രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഒരേ കൂട്ടി ടിൻസാണ് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഭയങ്കര വലിയൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പരമാവധി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച തന്നെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫണ്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേജ് കൊടുക്കും ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളായിട്ടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേജുകളുടെയും എല്ലാവരുടെ ഇതില്ലാത്തക്കിടെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്നലെയൊക്കെ ജമാലിക്ക ഇന്നലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലൈവ് കണ്ടിരുന്നു വെറുതെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇടുന്ന കൊറോണനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വെറും വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എന്താ പറയുക ചടുലമായ നീക്കത്തിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വരെയാണ് രോഗികളെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈടെക് രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഹെൽത്ത് വിഭാഗമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെ വലിയ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിച്ചു ഇത്രയും വലിയ രണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രളയം പല രാജ്യം ഇന്ത്യേഷ്യയും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രളയം വന്ന ആ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മനസ്സും ശരീരവുമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വെമ്പൽ ഈ കൊറോണയിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഹെൽത്ത് പറയുന്ന ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആരോഗ്യവകുപ്പൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരിലേക്കും പടരാണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാണ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വിളിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് അടക്കം അവിടുത്തെ വളണ്ടിയേഴ്സ് അടക്കം വരും നമുക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പരിചരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആവേണ്ടത് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തു തരും റുബിൻ ജോൺസൺ അബ്ദുൽ സലാം മാലിക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഭയങ്കര അർഹതപ്പെട്ട കേസാണ് അബ്ദുൽ കരീം നമസ്കാരം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീഡിയോയിൽ ഫണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് സഹോദരിമാരുടെ കല്യാണമാണ് അപ്പൊ ജംഷി ലൈനിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജംഷീനെ കാണുന്നില്ല എന്താണോ കണക്ഷൻ ആവണില്ലയോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ജംഷി ഇപ്പൊ ഷാർജയില് എവിടെ ഉണ്ട് അജ്മാലിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ആർ വി ആർ വി അയച്ചു തരാം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട കേസാണ് അബു താഹിർ എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ പോയി എടുത്തേൻ്റെ വരികയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ആൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക നമുക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുക്കേണ്ടി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല വിഷമിച്ചിട്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ മുഖം തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പല വീഡിയോയിലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തുന്ന ഒരു വേദനയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും എന്താ പറയുക തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വരൂപിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ലോകത്ത് അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷാഹിദാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഷാഹിദ് പിന്നെ യൂസഫ് കെയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം രണ്ട് മാസത്തോളം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്
പല പലരും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ട കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ അർഹതപ്പെട്ട കേസാണെന്ന് പ്രവാസി ലോകം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതും തീ ചീത്തയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജി സി സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ജി സി സി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നല്ല വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം അതിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാനും അവർക്കറിയാം അവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്കും അറിയാം നല്ല അർഹതപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ അവർ അയച്ചു തരാറുണ്ട് ഇതിനും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് വായി ശരിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ശരിക്ക് കണ്ടു തന്നെ ഞാൻ കാണാൻ കഴിയില്ല ആ വീഡിയോ അതിന് കുറേ നാളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വേറെ അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകൾ വേണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാർത്ഥന മാർത്തമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാവരും എന്താ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഡോക്ടർമാരെയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന വേണം ആ ഫണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ റാഫിക്ക ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ റാഫിക്ക പറയുന്നുണ്ട് ആ റാഫിക്ക് ഇട്ട വീഡിയോ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം ഫണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ റാഫിക്ക് നോക്കിയുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം തന്നെ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ ഷെയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ റാഫിക്കാണ് ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ അല്ല പോസ്റ്റിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും റാഫിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കേസുകളൊക്കെ നല്ല കേസുകളൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നീട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ സുനീർ ഭായി അവിടെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് അധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കൊറോണയുടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തിനായാലും ഒരു ഉത്സവത്തിനോ സിനിമയ്ക്കോ പള്ളിയിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ കെയറിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മ പരമാവധി ഇന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും കൊറോണനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിപ്പയെ അതിജീവിച്ചാണ് നമ്മൾ നിസാര ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല വളരെ വളരെ ടോപ്പ് രീതിയിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാനധികം നീട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന വേണം അബൂ താഹിറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന വേണം അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത് കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല മായച്ചേച്ചു നമ്മൾ മായച്ചേച്ചി കുറേ നാളെ മായച്ചേച്ചി മായച്ചേച്ചി ലൈനിൽ വരൽ കുറവായിരുന്നു മായച്ചേച്ചി ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ മായച്ചേച്ചി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മായച്ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് വാച്ചിങ്ങിലുണ്ട് ഷഹീൻ തിരിച്ചു പോന്നറില്ല സുനീറെ ഷഹീനിക്ക അടുത്ത ദിവസം വരും മട ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വരും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഷെയിൻ ബൈ കൂടിയാണ് വന്ന് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ്ങിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാവക്കാടുള്ള ഷാഹിദും പിന്നെ ആർ സി സിയിലെ യൂസഫ് കെ യൂസഫ് കെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുമല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് യൂസഫ് കെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ വലിയൊരു ഇതാണ് വെച്ചാൽ കർണാടകയിലേക്ക് വരെയാണ് ബോഡി കയറ്റി കൊണ്ട് പുള്ളിച്ച ആംബുലൻസിൻ്റെ പൈസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നിച്ച് ലാൽ ലക്ഷം രൂപ ആയി എന്നാണ് പറയണത് ഒന്നിച്ച് ലാൽ ലക്ഷം രൂപ ഒരു ആംബുലൻസിന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്നിച്ച് ലാൽ ലക്ഷം രൂപ വാടക അപ്പം ആ പുള്ളി അതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്നോട് ആഴ്ച ഞാൻ അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച അത്രയും മയത്ത് ഒരാളും ഞാൻ കുളിപ്പിച്ച അത്ര അത്രയും അത്രയും അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് തന്നെ പിടിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ഞാൻ വന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാ
വലിയൊരു ജീവിതത്തിലൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ആ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും സുഹിത്തേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്കെ സുഹിത്ത് സുഹിത്തേട്ടനൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ആൾക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷംസുവായി ഒരുപാട് വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സുഹിത്തേട്ടൻ ആ റിസീറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നിരുന്നു ഒരുപാട് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ സുഹിത്തേട്ടൻ പല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സഹായി സഹായിപ്പിക്കാറുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സുഹിത്തേട്ട അവരോടൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞേക്ക് നമ്മളെ മോന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വേണം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുരാ ഷംസുവയുടെ കാല് ശരിയായ വിരിക്കോസിൻ്റെ ശരിയായ സാജു അരിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് സാജു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആരെയൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അരിക്കോടൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാജു അപ്പോൾ അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല റഫീക്ക റഫീക്ക ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ്ടോ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ചർച്ചയാണ് ആറ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആറ് ഗ്രൂപ്പിലും ചർച്ചകളാണ് എങ്ങനെ വേണം കല്യാണം എങ്ങനെ ഇതിലെ കല്യാണത്തിലെ കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും ഭയങ്കര എന്താ പാട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് റോസ് കാടാ കയറിലുണ്ടാക്കി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം അതിനകത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയെന്ന് ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈമായിരുന്നു ഒരുപാട് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിയായി ആ മൂന്ന് മണി വരെ പാട്ടും കൂത്തും മിമിക്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ പിടിച്ചെങ്കിലും ആ സമയം അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ആ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരു മാസം റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കണ് മായ്ചിജി നാട്ടിൽ വന്നോ മായ്ചിജി ഇവിടെ ഇവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അധികം നീട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പരിപാടികളില വലിയൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് കാട താക്കോൽദാനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി അതിപ്പോ ഇനി എങ്ങനെ എങ്ങനെയാവുന്ന അറിയില്ല മോഹൻലാലിന്റെ പരിപാടി മാറ്റി വെച്ചാണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിപ്പോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗംഭീര പരിപാടി ആയിരിക്കും അത് ഏറ്റെടുത്തേക്കണം ഇപ്പൊ കലക്കൂട്ടായ്മയാണ് അത് ഗംഭീര പരിപാടിയായിട്ട് അവർ നടത്തും ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി ആ പൊളിക്കണം നാലാം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ 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 അവസാജുവായി ഞാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ